Hello guys and girls and welcome you all to this new grammar pill in which we'll learn when to use for and when to use since with the present perfect tense. Both for and since are particles that we frequently use with the present perfect and both of them can answer the question how long? As you already know, uno de los usos del present perfect es hablar sobre una realidad que comenzó en el pasado y que ha continuado hasta el momento presente. Es frecuente utilizar en estos casos las partículas for and since para expresar la duración de esa realidad o el punto en el pasado, el punto de partida en el que comenzó. Pero entonces, ¿cuándo utilizamos for y cuándo utilizamos since? For va siempre seguido de un period of time, de un periodo de tiempo, de una duración. Por ejemplo, two hours, three days, four weeks, five months, six years, ages. Puedo decir, I've been a teacher for 12 years, porque 12 años es un periodo de tiempo. No digo cuándo empieza, digo cuánto dura, la duración. Since, sin embargo, va seguido de un punto en concreto en el pasado, un punto de partida, cuando la acción comenzó. Yo puedo decir, since yesterday, since two o'clock, since this morning, since 1986, since I was a kid. Como en, I've been a teacher since 2009, porque 2009 es ese puntito en el pasado, en el que la acción comenzó. No parece demasiado complicado, ¿verdad? It's not rocket science. Pero hay que recordar, for seguido de un period of time, since seguido de un puntito en el pasado. A ver, ¿qué pondríais vosotros aquí? Efectivamente, I've had these boots for eight years. Porque eight years es un periodo de tiempo, no es un punto, es un periodo. We've been married since 2014. Since, porque 2014 es un punto en el pasado, es cuando eso comenzó. My husband's played the guitar since he was six. Porque cuando tenía seis años es el momento en que él comenzó a tocar la guitarra. I haven't seen my friends for ages. Porque ages es un periodo de tiempo, siglos, decimos en español. So, let's call it a day. I hope this video helps you see the difference between for and since and when to use each of them. I'll see you guys soon for another grammar pill.